Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Muchas gracias por estar acá. Caras conocidas. That's great. Alrighty guys, so let's get it started. Friday, right? So tell me, in the name of Friday, what was yesterday's topic, guys? Oh, see. No, let me down. What was yesterday's topic? <laughs> Numbers. Uh huh. Numbers. 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 That's right. So, how do you say once? Eleven. Eleven. Uh huh. Thirty. Thirty. Or thirteen. Thirty. Thirty. That's right. Thirty. And how do you say thirty? Uh, thirteen. Correct. Good. No esperaba que se memorizaran todos los números. No te digas. Ay, tampoco. Okay. How do you say 54? 54. 54. 120. 120. 120. 120. Muy bien. El cero a la derecha. Ah. Bastante, señores. Entonces a la derecha y cuenta. 122. That's right. 2500. 2500. Ok, that's good. That's all I needed, guys. Para de sufrir. And let's go ahead and work with today's topic. Ok. So here, we have a busy night today. Es una noche bastante ocupada. Please, read it with me. Lesson of the uh, Señor. Lesson of Object. Lesson of Objective. Mm -hmm. Lesson of Objective. In this class, you will learn how to form WH questions with these. In this class, you will learn from which. Question with B. W H question Y B. Aha, uh -huh. W H questions with B. I need a volunteer to read with you. Yo, Jorge, Jorge. Okay, me, Jorge. Go for it, sir. In this class, you will learn how to form W H question with B. Good. Muy buenos primeros finales. Nice ending sounds. Pero nos faltó este. Questions. Questions. Good. Good question. Lo contrario, me llegó bastante. Guys, pónganle mucho atención siempre a los sonidos finales. <coughs> Muy importante. So, vamos a okay. aprender cómo formar preguntas interrogativas con el verbo ser y estar. Ok. So, what is the verb to be, guys? Quiero ver si se acuerdan. What is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Um, I... Ser, estar, parecer. And in English? <laughs> yes. And in English? Uh, are, um, are you? Are, 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 are you? Um, is are. Um, are, is are. That's right. Alrighty. So let's get it done, guys. Let's, let's watch this video. Quiero que me digan qué significan todos esos opioides, <coughs> okay? Like what, where, how, who. Todos esos quiero saber cuál es el significado. Go ahead and please mute your phone and let's watch this video. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why? <clears throat> okay, so here I come, guys. Let, let me see if you actually paid attention to this. What is the meaning of who? Quien. Quien. Quien, right? So we're going to use it with people. We're going to use it with people. Talk about people. What is the meaning of what? Okay. 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 Right. Mm -hmm. 
So we're going to use it with more information. Cuando. Cuando. Okay, so we're going to use it for more information. ¿Qué sería? Más informaciones. Significa que. Right? And then when. What is the meaning of when? Cuando. 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 That's right. So we're going to use it with time. Okay? So which it means cuando. What about where? Donde. 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 Mm -hmm. So we're going to use it for to talk about place, which is donde. What about how? Como. Como, correcto. Como. So this is going to be the way. The way is la manera de. Okay. Mm -hmm. Describimos Porque. cómo se hace tal cosa. And why? Porque. 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 And this Porque. is a reason. Okay? Is por qué. Con acento en la E, porque es una pregunta. ¿Por qué? La respuesta para esta es because, que también significa por qué. Así. ¿Por qué? All right. Y también tenemos, tenemos muchas más, guys, pero solo vamos a, a mencionar estas. Now, how do you say a qué horas? What time is it? What time is it? What time? A qué hora? So, these are going to be our questions, guys. Try to copy this, copying esto. Empiezan solo a memorizar. And let's continue with the video. Please mute your microphones. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be you're going to have a WH word <laughs> plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Alrighty, guys. So, let's get this done. How do you say, ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Mm -hmm. That's right. Everybody repeat it with me, please. What's your name? 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 What's your last name? What's your name? What's your last name? What's your name? What is your telephone number? So, como pueden ver, este what is no va a cambiar. Y aquí, obviamente, sí puede cambiar. How do you say, ¿cuál es su nombre? De él. What is his name? Casi le pega al gordo. What's his name? Right? His. ¿Te acuerdan? His, her. Todo se his. Mm -hmm. His. Okay. What's his name? Correct. Now, ¿de dónde eres? Where are you from? Where are you from? 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 ¿Cómo estás el día de hoy? How are you today? How are you today? Mm -hmm. And uh, 
there are many ways to answer these guys. Aquí las respuestas hay que memorizarlas. Um, for example, how are you today? Let me write it down. How are you today? ¿Cómo estás? You can say, I'm fine. Estoy bien. I'm tired. I'm tired. Uh -huh. <laughs> Me too. I'm tired. <laughs> I'm good. I'm good. I am bored. Right. I'm bored. How? Gracias. <laughs> Question. Uh -huh. eh, eh, how se ocupa? ¿Para cuánto y cómo? ¿O solo es con la, con la edad? Ah, hay muchos usos. De hecho, el how. Um, cuando usted me dijo cuánto, ¿verdad? Sí. Ajá, eso o sea, sería... ¿Cuánto soy y qué edad tienes? O sea, o ¿cuánto es tu edad? Algo así. Uh -huh. Hay muchas maneras de ocuparla. Este, la que usted me está preguntando es how much. Por ejemplo, how much, how many. Que sería de cuántos. Uh -huh. How old are you? How old are you? La verdad que eh, con estos señores, el, eh, las preguntas WH... Las pueden ocupar con todo. Y cuando les digo con todo, es todos los futuros, todos los pasados, todos los presentes. Así que se puede para absolutamente todo. En este caso, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu edad? ¿Ok? Y muchas otras. So, let's go ahead and continue with these guys. No me quiero enfocar en esto tanto, porque estas son bien específicas. All right. Pero si las vamos a ver. ¿Quién es ese? How do you say that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? That's right. Um, él es mi hermano. He's my He's brother. My brother. My, brother. Mm -hmm. my brother. My brother. Ella es mi hermana. He's my sister. 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 Mm -hmm. He's my um, él es mi teacher. He's, He's my, my teacher. My teacher. Yeah. That's right. Él es mi crush. He's my, He's my, my crush. crush. Okay, no lloren, no lloren. He's my crush. Ok, good. <laughs> so, crush es como enamorado. Esa persona, mujer u hombre, que nos gusta mucho. En mi caso es mi señora esposa. Oye, oh, yeah. thank you. Un día más de vida. Ok, so, ¿qué edad tiene él? How old is he? How old is he? ¿Qué edad How old is he? How old is she? How old is she? How old is she? How old is she? How old are you? How old are you? How old are you? That's right. No hemos visto ni siquiera la gramática y ya la están haciendo bien. ¿Cómo es él? What he like? What he like? ¿Cómo es ella? What she like? He is very nice. Vamos a ver adjetivos ahora. Esto es una personalidad, como lo describiéramos, no físicamente. ¿Ok? Now, ¿qué tal es Rio? What's your life? What's your life? What's your life? ¿Qué tal es San Salvador? What's San Salvador like? What's San Salvador like? ¿Qué tal es um, Alemania? What's, what's, what's Germany, Germany like? Germany, like. that's right. Se so, so fijan, se lo van quitando vocabulario. ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? Are you from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? Where are they from? ¿De dónde es ella? Where are she from? Where are she or where is she from? Where is she from? Where is she from? Where is she from? Are para you, we, and they. Yes, she should ah, ¿Quiénes son ellos? Okay. Who are they? Who are they? Who are they? Él. Who are he? Who is 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 he? escuché el are he, pero guys, no me importa que cometan errores. Está bien que los hagan, porque inmediatamente quien lo dijo lo cambió y lo hizo bien. Good. Eso es lo que tenemos que hacer. So guys, let's go ahead and work on this um, real quick. I want to show you something. This is a document. This is a document. And uh, let's go ahead and work on it. Bye, guys. ¿Cómo preguntas si eres? ¿Cuáles son las WH questions? When? Who? 
What is the WH question for more information? What? 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 That's right. What? Time? When? 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 when. Correct. Place? Where? 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 Mm -hmm. Where? The reason? What? The reason? How? 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 Póngale, póngale un poco. Ajá. Ay. Good. A veces les tiro bombitas ahí, a ver cómo van cayendo. Good. So it's going to be why. Um, ¿A qué hora? Oh. 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 Good. ¿Cómo? What time? Ajá. What time is it? What time is it? ¿Cómo estás? ¿Cómo? How are you? Ah, okay. How are you? How? Okay. How are you? Oh, okay. Lo tenemos en el chat, ¿ok? Así que siempre el chat es una buena idea. So, guys, how do you say... Um... When do we use the verb to be? ¿Cuándo? Sí, guys. Please. Ah, when do we use the verb to be? ¿Cuándo ocupamos el verb to be? Cuando hacemos preguntas. Yes, for questions, negative and, and, and affirmative. Bye, guys. Um, give me a second. Okay. Oh, hello, so, teacher. Yeah, no, I mean, I don't know why los chuchos se volvieron locos. No sé si les molesta, si les molesta, perdón, ya, ya mandé a alguien amablemente que lo fuera a silenciar. Okay, so guys, um, ¿eres feliz? Uh, are you happy? Good. That's the question. Are you happy? Are you happy? Ahora, si yo les quisiera preguntar, ¿cuándo eres feliz? When are you happy? Mm -hmm. This is all. Why? Because the structure is going to be the following. We're going to have WH plus to be plus subject plus complement. This is all. So, a la pregunta de sí o no. La única diferencia que vamos a tener es que le ponemos el WH antes. Y sí, señores, acá puede ir un complemento, como por ejemplo, como por ejemplo, what time es un complemento del to be. ¿Ok? Entonces, si tenemos are you happy, cuando eres feliz es when are you happy. Si yo quisiera preguntar por qué eres feliz. Why are you happy? Why are you happy? Si yo les que no tiene sentido, ¿verdad? Pero, ¿a qué hora eres feliz? What time are you happy? Are you happy? Ajá, cuando termino mi clase de inglés, dicen algunos. Puede ser. Uh, when finish. <laughs> when I finish my English class. When That's I right. finish my English class. ¿Dónde eres feliz? Where are you happy? Where are you happy? Where are you happy? Correcto. Entonces, según la estructura, si ustedes se fijaron, si aprenden a hacer yes, no questions, ustedes pueden hacer WH. Porque solo se le pone el principio. Esa es la única diferencia. Obviamente, yo no, yo no puedo decir what are, you happy? what are you happy. No tiene sentido. ¿Okay? Y esto nada más es puro sentido. Pero la estructura fue ser bueno, sentido. ¿Con quién, es, ¿Con quién eres feliz? Who are you happy? Who are you happy? Who are you happy? Ah, pero ¿saben qué? Aquí, como no sabemos con quién es, le vamos a poner el with. Mm -hmm. Esa es como la única modificación. ¿Ok? Que se le pone with al final. Es como un sándwich. 
who pregunta with ¿estamos? eso anótenlo por favor now ¿cómo eres feliz? how are you happy? how are you happy? how are you happy? Tampoco tiene mucho sentido, pero así fuera. So, guys, what is the structure for the WH words? WH. 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 Plus to be. To be. Subject. Plus subject. Uh -huh. Complement. 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 That's right. So, ¿por qué va al final with? Um, porque no sabemos quién. Entonces, el who es quién. Y el with es más como un complemento de con quién. Entonces, por eso lo ponemos al final. ¿Ok? Y si no, la verdad que la respuesta podría decir, así es la gramática, así le podría responder cualquier teacher. Pero sí es eso, con quién eres feliz. No solo quién eres feliz, sino hay que agregarle un poquito más. Y ese poquito más es el with. So, guys, um, let me ask you something. What kind of questions can we have with who? ¿Qué tipo de preguntas podríamos tener con quién? Con el ser, estar, parecer. ¿Quién hablas? Sí. Who is that? Pero eso sería presente continuo. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to or who are you talking with? Y aquí viene la importancia. Who is she? Who are not the door? Who is she? ¿Quién es ella? Right? Now, si vamos a meter otro verbo que va a hacer estar parecer, se pasa presente con él. Uh -huh. Y Now, puedo preguntar quién está en tu casa, un ejemplo. Sí, claro que sí. Who is ¿Y quién está? ¿Quién, ¿Y quién toca la puerta? Pero ahí tenemos el verbo tocar, que en este caso no es ah, talk, sería knock. knock. ¿Es guys knock? Como la canción knock, 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 y era knock, 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 knock. So, ah, okay. entonces tenemos who is in our complement. Right? What else? ¿Y who, who outside? ¿Quién está afuera? Who is outside? ¿Quién está afuera? Muy bien. ¿Quién es tu primo? Who is your cousin? Your cousin. Mm -hmm. Who, Who is your cousin? cousin? Y ahí empezamos a preguntar, ¿no? Podemos preguntar por amigos, familiares. ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? Y ahí nos vamos. Como pueden ver, who is el sujeto, right? En este caso es prácticamente complemento, porque acá el sujeto no se pone. ¿Por qué creen que no se pone el sujeto? Uh -huh. ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, como no sabemos quién, no podemos poner el sujeto. Miren, who is in your house? ¿Quién está en tu casa? Aquí cambia un poquito porque estamos preguntando justamente quién. No voy a decir quién María es ella. Right? ¿Quién Xiomara en tu casa? Right? No tiene sentido. Por eso lo quitamos. Ahora, con what? What kind of questions can you give me with what? What are you doing? Muy bien, pero what are you doing sería qué estás haciendo. Sería presente. ¿Qué está haciendo? What is he doing? What? What is he? What is? What is he doing? He doing. Your name, for example. What is your name? Ajá. Acuérdese que si metemos el do. Es, un, es otro verbo que no es ser, estar, parecer. Y este es el por qué. Tenemos que este, saber cuándo ocuparlo. ¿Cuán, um, ¿Cuál es tu casa? What is your house? 
Right. Podríamos ocupar which one, pero dejémoslo aquí. What is, what is your house? Aunque sería which, pero dejémoslo. What is your house? Uh -huh. What is your car? Mejor quitémoslo, ¿eh? porque ya vi que están agarrando el patrón que no es muy amigable. Vaya. Teacher, what are you thinking about? ¿Qué estás pensando? Estar más pensando. Buena pregunta, pero es presente continuo. Vamos a romper, quiero romper esa, esa barrera del este, continuo. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? What is your name? Ya lo tenemos. ¿Cuál es tu apellido? What is your last name? What is your last name? Uh -huh. Last name. Um, ¿Cuál es tu correo electrónico? What is, what is your email? What is your email address? Your email address, that's right. Y si le queremos poner la dirección de ella, ¿cuál es su dirección de correo electrónico de ella? What is, is she? Her. Her. Her address. Email address. What? Email address. That's right. ¿Cuál es, su ¿Cuál es el trabajo de ellos? What is, is your job? What is, no, what are they job? Sí. De ellos. What is their, their, their job? Their job. Uh -huh. Good. Démosle. Con when. ¿Cuándo es? Eso es literalmente. ¿Cuándo es? When is your birthday? Ahí está. Yeah. When is your birthday? Uh -huh. yes. What else? Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. When is your coming? Pero coming sería otro verbo. No el ser es para aparecer. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vaya, guys. Um, when este otro buen his ejemplo. mother birthday. Muy bien. Este es otro, un ejemplo de vocabulario. La estructura es sencilla. Lo que siempre nos mata es el complemento. Right? Y ahí es donde viene nuestro vocabulario. Que tienen tiempo. Solo quiero que le den importancia necesaria. When is your mother's name? Birthday. Ah, birthday. birthday. Ah, birthday. birthday. Ajá. ¿Cuándo es tu aniversario? Wendy, ¿cuándo es el aniversario de tus padres? ¿Cuándo es el aniversario de tus padres? aniversary. Ok, your parents. Aniver anniversary. Ah. Uh -huh. ¿Cuándo es el aniversario de tus padres? Pues eso es el adjetivo. Um, and that's it. Y eso es todo. So where, por ejemplo, ¿dónde está? O ¿dónde están? Where are you? Where are you? ¿Dónde estás? Where, where are you? Where are your car? Where your car is so yeah, it. Entonces le ponemos are or is. Is where, where is, is your, mm -hmm. your Where is your sunglasses? Is. Bien, me gusta la estructura, pero is con sunglasses, acuérdense que son dos. Ar, ah, yes, ah, cierto, ar, es cierto, es cierto. Where are your Where are sunglasses? Yes. sunglasses. Uh -huh. mm -hmm. ¿Dónde están ellos? Where are they? Where are they? Uh -huh. That's right. Where? Y ahí nos vamos. ¿Dónde está tu casa? ¿O dónde es tu casa? Where is your house? Mm -hmm. your house. Where is your house? All right. Se le perdió el chucho. Mm -hmm. Where is your pet? <laughs> Where is the dog? Where is? Se puede también. ¿Dónde está el chucho? Where is my dog? dog. Uh -huh. Or where is my dog? O ¿Dónde está mm -hmm. tu perro? My dog. Mm -hmm. ¿Dónde está mi perro? Uh -huh. Ajá. Yeah. Y ahí, ¿dónde está el perro? Si decimos él es porque es el de la casa. Ya sabemos. Bye, guys. Um, ¿Por qué está triste ella? Why? 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 
to be she is she, happy. She is sad. Mm -hmm. But look at the structure in front of me here. Why? 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 She is she, she sad. It is your she. Why? 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 Why is he tired? Ah, muy bien. Just make sure that you pronounce the B, guys. Porque si ustedes no pronuncian la D, están diciendo por qué es el llanta. Tired is llanta. Right? So, estamos en la D. Tired. 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 Ya cambia porque está cansado. Tired. Very good. Um... What else? ¿Por qué está en ¿Por qué está en la cárcel? Why is he Why is why is he, he in jail? In jail. Mm -hmm. Ahí está. ¿Por qué está en la cárcel? No contesten esa pregunta. ¿Por qué están ellos um, acá? Oh, yeah. What? ¿Por qué why están are... acá? Why is... are they they no why are they, are, they uh -huh. are, are they here correct so as you can see guys esta es la parte más difícil el vocabulario deben encontrar la lógica pero si lo ven en estructura todo esto wh todo esto es el to be aquí estamos hablando de, del sujeto o de quién estamos hablando y luego viene el complemento okay um let me see i think that's it oh why what time? Uh -huh. ¿A qué hora es el almuerzo? What time, What time is lunch? What time, What time is lunch? lunch? What time is lunch? Right? ¿A qué hora es el partido? What, What time, time? What time? is play soccer? The, the play soccer. The match. Or the match. Uh, the the soccer. game. ¿Cuál quiere la dos? The game. Uh -huh. Okay. ¿A qué hora es la clase? What time is the class? Bueno, Deme un par, por favor. Give me a few. Eh. Ajá. What time, What is, the time is the party? What time is the party? Espero que sea después de las nueve para que puedan ir, ¿ok? What else? Give me one more. ¿A qué hora es qué cosa? ¿O qué hora es? How do you say qué hora es? What time is it? Okay. So, it might... Teacher. Ajá. Um, uh -huh. Giovanni. Go ahead, Giovanni. ¿Por qué, lo, ¿Por qué siempre lo asimilamos con tiempo? ¿Cómo así? Solo what time, what time, what time. Ah, lo que pasa es que es una pregunta, es una pregunta específica. ¿A qué hora es tal cosa? Es como si yo estuviese usando una frase. Ahora, acá, este, el what, como estamos preguntando qué, eh, le podemos meter cualquier cosa, no solo time. Por ejemplo, ¿qué color es? What color is it? Ok. Y en vez de time le metemos color. Um, quiero ver. Um, What is your favorite color? Esa es otra. What is your favorite color? Y esa. Ya no va acá. What are you doing? Iría acá con esto. Miren en, en el what is, porque va con el mismo. Uh -huh. mm. Now, acuérdense de quitar el do, guys, de, de quitar o, cualquier otro verbo como do, okay. no, los que han salido, porque vamos a tener un conflicto. Aquí solo va a estar para aparecer. Ya van a llegar el tiempo con simple present. 
Ah, eso sí, ahí tengo un video también. Búsquenlo, es un video de mayoría, no les pido que se suscriban, ni siquiera estoy ocupando ese canal. No me interesan los suscriptores. Probablemente lo active, pero estoy ocupando, eso no. Entonces, ahí hay del verb to be, ahí hay de simple present, cosas básicas que ustedes van a estar ocupando ahorita. O busquen cualquier video en internet, no necesariamente el mío. Vaya, guys. Uh, démosle, how. ¿Cómo estás? How is your father? How's your father? Muy bien. ¿Cómo está tu, tu padre? How are you? How are you? Mm -hmm. How old are you? How old are you? Miren, ¿y por qué el old está metido en, antes del are? Que no tendría que ser al revés. Es como les mencionaba antes, igual que este, miren. A veces las WH necesitan complemento para saber de qué estamos preguntando. Porque si no le meto el old, queda como how are you. Entonces necesito este complemento, esta frase, para saber que me están preguntando de qué edad tengo. Ok. Bye, guys. Um, I'm going to be sending this to you. Is there any question? Esto tenemos un poquito interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Hablen ahora y caen para final. No. Ok. ¿Me preguntas? Démosle. Um, let me see. Francisco. Why are you tired? Why are you tired? Mm -hmm. Thank you, Danny. Gracias por avisarme. Thank you for All right, since Francisco is not here. Um, Marvel, why are you tired? Mm, estaba fuera de... No, no escuché la clase. Acabo de conectar. Okay, no worries. Um, any volunteer to answer this question? Me, Salvador. Go ahead, Salvador. Why are you tired? I'm tired because I hard worker. Okay. Why are you tired? Good. I am tired. I am tired because because I hard worker. I work. Muy bien. Me gusta la idea. I work hard. Trabajé muy duro. Aquí I work hard. Completando con combinando con el pasado. Good job, Salvador. Me llega. Um, I need a volunteer. Vamos, sin miedo. Okay. Who said me? Erika. Erika, um, why are you here? Why are you here? Y me va a decir, yo estoy aquí porque. Y me dice por qué. Uh, um... Repeat the question, please. Mm -hmm. Why are you here? Ah, uh, because I I am here because I learn me English. Good. Let me read it because. Para man. I am muy bien. I am learning English. Vaya, pero aquí estamos completando con presente continuo. Si se puede. Good job, Erika. Me llega. Um, I need another volunteer. Démosle, guys. Los vamos a platicar. Me. Sharon. Sharon, go ahead. Um, le estoy hablando. Hay una persona en este salón que está de camisa gris. Y Popolo. Sí, tú. Yes, you. So let me ask you something, uh, Sharon. Who is he? Como que se lo estoy señalando. A gray polo shirt. Una camisa gris tipo polo. Um, he is Norberto Elias. Nice. He is Norberto Elias. Good job. Thank you very much, Sam. Good job. Um, let me see. Ah, I got another one. Volunteer. Tan fácil, guys. Se la voy a poner ahí para que la vean antes de contestar. Sandra. Sandra, go ahead. Um, who is your boss?
¿Cómo que antes? ¿Qué significa vos? Significa tormento de muchos, el jefe. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe es. Ajá. Aquí. Y el nombre. Puede inventarse el nombre, no hay problema. My boss is Francis. Ok. Good job. Así de fácil. Vamos contestando con las afirmativas o negativas. Ok. Um, next question. What is your favorite color? Volunteer. Me. Gisela. Gisela, what is your favorite color? My favorite color is red. Ok. Thank you very much. Good job. So, tenemos my favorite color, sujeto, to be, el is, y el complemento. ¿Se fijan? Estamos contestando las preguntas WH questions con oraciones afirmativas o negativas. ¿Verdad? Depende de lo que quieran decir. Y aquí es donde empezamos a reciclar todo. Next question. Nada, no, estos son muy fáciles. No lo hemos visto, pero lo voy a dar, se los prometo. When is your birthday? Volunteer, please. The question. When is your birthday? Me, Jorge. Go ahead, Jorge. My yeah. birthday is on August 31. Nice. August 31st. 31st. Good job. So, se van dando cuenta en la misma pregunta hasta la respuesta. Sujeto, verbo, complemento. Eso es todo. Good job, Jorge Antonio. Um, ah, I got another one. Where are you? Volunteer, please. Where are you? Me, Giovanni. Go ahead, Joa. I'm in my house. Ahí está. Fácil, ¿verdad? I am in my house. Good. Um, I need a, I need a volunteer for this one. Where is the dog? Para los que tengan. Where is the dog? Me, Gisela. Ok, go Gisela. Eh, ¿Puedo volver a repetir, por favor? Sure. Where is the dog? My dog is in... in... <laughs> Va bien, muy bien, continue. In the house... Ahí está. My dog is in the house. Mm -hmm. Correct. Subject to be complement. Good job, Gisela. Thank you very much. And I have a couple of questions. Mm -hmm. Next question. I, I'm just going to ask two with this. What time is the class? Volunteer. At 8 p.m. Yes, I like it. But that's your complement. Now give me a full answer, yeah. Salvador. Uh, the English class uh -huh. is the 8 p.m. The English class, ya tenemos el sujeto, is to be 8 p.m. At 8 p.m. At 8 p.m. Esa es la, la, la proposición que ocupamos para el tiempo. At 8, at 7. Good job, Salvador. Thank you very much. Um, no les he enseñado eso, pero es que sí. How old are you? La fácil. How old are you? Volunteer. Uh, me, Erika. Go ahead, Erika. I am 41 old. Years? Okay. Old. Old. I am 31 years old. Acuérdense que solo pueden poner years old. No pueden poner ni solo years, ni solo old. Right? Good job, Erika. And the last question. How is your father? ¿Cómo está tu papá? Me. Mm -hmm. Go ahead. Me, Gisela. Go ahead, Gisela. My father is good. Uh, My el... father is good. Uh -huh. Me faltó el your father ahí. La... Now, um, in this case, podemos decir, My father is fine. 
Fine. Mm -hmm. He is okay. okay. Uh -huh. My father is okay. My father is fine. Mm -hmm. Etc. So, guys, um, como pueden ver, contestamos las preguntas WH con qué? Con sí o no o con más información? Con más información. Con más información. Más información. Entonces, creen ustedes que para poder contestar una pregunta WH necesitan saber hacer oraciones afirmativas o negativas? Yes. ¿Creen que es necesario? Yes. Uh -huh. Yes. Definitivamente. Now, ¿cómo, ¿cuál es la única diferencia entre una pregunta yes, no y una WH? Eh, la estructura. La cantidad de información. Ajá, voy ahí con la cantidad de información, la estructura, pero ¿cuál es la diferencia? De hecho, hasta el principio la diferencia. No, are you es happy? Que Why are you happy? Uh -huh. Come on, démosle vuelta, guys. Yo no estoy aquí solo para que... El verbo, el verbo, el verbo to be eh, está en otra posición. Cuando es con doble con doble B, el verbo es, el, es lo que sigue. Ajá, entendí la idea, Salvador. Entendí la idea. Vamos a darle forma. Dice. Coge, Dani. Eh, no es así, por ejemplo, de it, it is a uh, is it. No es ese ah, cambio. Bien, ese era el cambio de oración a preguntas, ¿se acuerdan? I am happy o you are happy. You are happy. Are you happy? Ese era el cambio. Now, esto es lo que necesito que le pongan atención. Solo le ponemos la W aquí al principio. Eso es todo. A una pregunta así, no, como un Transformers. Le ponemos este y ya se convierte en otra cosa. Are you happy? ¿Por qué? ¿Feliz? Are you happy? Why are you happy? Correct. ¿A qué hora eres feliz? Eh, what time are you happy? Ajá, ahí está. Entonces acuérdense, guys. Si pueden hacer una pregunta yes, no, solo al ponerle el WA, ya la cambian. Are you happy? Yes, I am. Why are you happy? I am happy because I am alive. Estoy feliz por estar vivo. Right? So cambia de información. Any question, guys? Any other question about this? No. Mm -hmm. Anybody else? All right. No. So let's go ahead and continue with the last one, guys. Stay with me, please. In this class, in this class, in this class you will learn adjectives. You will learn, you will learn adjectives. 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 Describe the personality and appearance of people. Which describe the personality and appearance of people. So, en esta clase ustedes van a aprender adjetivos, los cuales describen la personalidad y apariencia de la gente. Mm -hmm. So, personality and appearance, guys. This is a quick thing and you just have to memorize it. Let's go ahead and pay attention to it. It's less than two minutes. Mute your mics, please. And let's play it. Adjectives. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. I'm going to be showing you. Se los voy a mostrando para que ustedes vean cuál es. Y también traten de ir repitiendo. Por Todos en mute para que los demás podamos eh, escuchar. Pero sí repitiendo, por favor. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. 
Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. Should should listen. Should listen. Should listen. Should should listen. Should listen. All right. Technical issues. As you can see, we're having technical issues. Problemas técnicos, señores. So let's go ahead and fix it. Say with me, please. He's really tall. He's really tall. He's, He's really, really tall. Tall. Really tall. Really tall. Mm -hmm. tall. Personality or appearance? Uh, appearance. Uh, appearance. Personal. Appearance. That's right. So, mire, subject to be complement. Él es muy alto. Next one. He is short. He is short. Now por qué los chores se dicen short, de ahí no chores, right? Porque son cortos. Short. Short. Appearance or personality? Appearance. Appearance. That's right. She's thin. She's thin. She's thin. She's thin. What is the meaning of thin? Ah, let's go ahead and compare. She she's a little heavy. Say with me, please. She's a little heavy. She's, she's a little, little, little heavy. heavy. She's a little mm -hmm. heavy. So compare. We got tall, short. We got thin. Look at her. And then we have a little heavy. A little heavy. Okay. Mm -hmm. Yes. Then meaning. Yes. Uh huh. So we got delgada. Un delgada. poquito. <laughs> Perdón, no, igual, no quiero ofender a nadie porque a veces los, todos ofenden por muchas cosas. She's a little heavy, es como un poquito rellenita. Right? Vaya. Next one. He's handsome. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. pretty. So, pretty is only for women and handsome is only for men. Okay. Okay, can you say Maria is handsome? No. 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 Miss can you say Maria is very pretty? Yes. Yes. Correct. Right. Can I say um, Alejandro is pretty? No. 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 Alejandro is handsome? Yes. 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 It's correct. They are good looking. They are. Okay. Good looking. Good looking. So, can I say Alejandro is good looking? No. 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 Yes. No. Yes, because it's for both. Ah. Mm -hmm. And ah. can I say Maria is good looking? Yes. 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 yes, that's right. So, good looking is for both women and men, and handsome is only for men, pretty is only for women. Okay. okay. Now, let's go ahead and talk about this. Uh, is this. Um, Appearance or personality? Personality. 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 Mm. Appearance. 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 That's right. Appearance. Mm -hmm. So, ¿cómo se ven? Mm. Oh, es bonito. Ajá. Guapo, bonita. Eh, bien parecidos. Right? Apariencia. Mm -hmm. Lo que le entendí fue que de algo looking se puede usar para ambos. Correct. Exactly. Para hombre y mujer. Bueno. Mm -hmm. Now let's talk about this. Repeat after me, please. She's friendly. She's friendly. She's friendly. Friendly. Mm -hmm. friendly. friendly. She's yeah. really friendly. Ah, amigable. Right. Amigable. Personality or mm -hmm. appearance? Personality. Personality. That's right. She's serious. She's serious. She's serious. She's serious. She's serious. Uh -huh. Personality. 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 She's talkative. Blah, 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 blah. She's, She's talkative. talkative. What is the meaning of talkative? Hablantina. Hablantina. Uh -huh. She's quiet. She's quiet. She's quiet. He's quiet. Is the opposite of talkative, right? Talkative. Oh, yeah. Talkative. So friendly, serious, talkative, and quiet 
Is that personality or appearance? Personality. 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 And look at her. She is shy. She is shy. shy. She is shy. shy. Personality. Tímida. Personality. 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 Um, he's funny. He's funny. He's funny. Uh huh. Appearance or personality? Personality. 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 Okay. Good. So these guys are some adjectives. ¿Se acuerdan que en la primera clase o en la segunda o cuando vimos el to be? No me acuerdo cuál fue. Yo les dije que podíamos ocupar descripciones con el to be. Entonces aquí lo tenemos. Miren, subject. Sí. Y todos estos mm -hmm. adjetivos son su complemento. ¿Qué hace un adjetivo, señores? Describe un nombre. En este caso está describiendo a una persona. Pero puede ser, por ejemplo, hay muchos tipos de adjetivos, tanto para apariencia, para material, para edad, por ejemplo, old and new. Right? Color son adjetivos porque describen cómo son. Así que, guys, estos son los adjetivos. Any questions with this vocabulary? No. ¿Alguna pregunta con este vocabulario? No. No. All right, my dear friends. So, this is going to be all for today. Esto va a ser todo por hoy. Gracias por conectarse el viernes. Les recuerdo, señores, que el midterm, según la calendarización, tiene que estar terminado hoy. ¿Quiénes ya llegaron al midterm? ¿Quiénes ya lo completaron? Yo tengo una duda. <risa> Gracias a los que ya lo completaron. Dígame. Eh, en mi caso, eh, yo he completado hasta la lección 3, pero cuando dice el mid, ¿el qué dijo? Mid. Ajá. Este, ¿Dónde lo encuentro? Porque... Buena pregunta. Ahorita iba siguiendo como la secuencia de las lecciones y no me aparece algo que diga así. Ok, claro, claro, claro. En este minuto y medio que tenemos, yo se lo muestro. Vaya, usted okay. se tiene que ir al curso acá y está justo después de la unidad 3, de la sección 3. Al uh -huh. día que me cargue, se lo voy a mostrar. Es <risa> <risa> de una compañía que no quiero mencionar, está malísimo. Vaya, aquí está la sección 3 y aquí está el midterm. Miren. Ah, sí, sí. Entonces esto cuenta de cuatro partes, si no me equivoco. Um, y porfa, traten de hacerlo ahora. Si tienen alguna pregunta, yo me voy a quedar por los próximos 20 minutos dándole soporte. Eh, me escriben, mire, tengo problema con el Knowledge Check, eh, por ejemplo, 3.4 en la parte tal y me mandan un screenshot para ver yo qué es lo que están haciendo. ¿Ok? So, guys, thank you very much. And your your weekend. Okay. And you're going to continue That's on Monday. Good. All right. Have a good weekend, guys. Take care. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.